നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾസ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻ എ സർക്കിൾ എ കോഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഈസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദി കോഡ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഞാണിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള ഞാണിന്റെ നീളം എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റഫ് ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശ ചിത്രം ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു റഫ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞേക്കണം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഞാനിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പി ആയിട്ട് എടുത്താലോ ആ കോഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വരും ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു വരും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് ടു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള എ ബി സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എവെ അല്ലെ അകലെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സി ഡി എന്ന ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം റഫ് ഫിഗർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒയും ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ഒ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കാരണം ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആണ് ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടി എന്തോന്ന് ഇത് റൂട്ട് ടെൻ ആന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ ഡി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസോ അതും റൂട്ട് ടെൻ ആണ് കാരണം അതും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒ ഡി അറിയാം ഒ ഡി റൂട്ട് ടെൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഒ തൊട്ട് ക്യൂ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസോ ഒ ക്യു എന്താണെന്ന് അറിയാം ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യു ഡി കാണാലോ ക്യു ഡി ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് അറിയാം അതിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം അപ്പൊ ബേസ് കാണാലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒ ക്യു സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് റൂട്ട് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ടെൻ ആണ് മൈനസ് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയറോ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ സി ഡി അപ്പൊ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും അതായത് ടു റൂട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോഡിന്റെ അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള കോഡിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ കോഡിന്റെ സെന്റർ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു റൂട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ടു പാരലൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്സ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആർ ഡ്രോൺ ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇഫ് ദ പാരലൽ കോഡ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഓൺ
ഓ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ആ ഓ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിന്റെ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇരുവശങ്ങളിലും അല്ലെ ഉള്ള രണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സ് ആണ് എ ബിയും സി ഡിയും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്റെ നീളം സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്ററിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി അല്ലെ മധ്യബിന്ദു ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ക്യു ആ ക്യൂ എന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള പെർപ്പലിക്കുലർ ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഒ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബി എടുക്കാം ഒ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ പി എങ്ങനെ കാണാം ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഒ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതായത് ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു ഡി ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഒ ക്യു ആണെന്ന് എങ്ങനെ വരും ഒ ക്യു ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഒ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യു ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ അതായത് ഒ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ വരും ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് വരും അതായത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വരും അതായത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എ ബിയും സി ഡിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എ ബിയും സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഞാനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഞാനും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് വരും ഇവിടെ തൊട്ട് സെന്റർ വരെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ സെന്റർ വരെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സമ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള കോട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുകൾ വരുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണെന്ന് വരും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വരും വൃത്തത്തിന്റെ ആരം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ട് ഈ പാരല ലൈൻസും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് കോട്സും പാരല കോട്സും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെയായ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അകലം എന്തെന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെ സർക്കിൾ സെന്ററിന്റെ സെന്ററിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പാരല കോട്സ് ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ട് കോട്സും എ ബിയും സി ഡിയും എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ പാരല കോട്സും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ തുടങ്ങി പി വരെയുള്ള ഒ പി എന്താണ് ഒ പി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഒ പി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒ പി എത്രയാണ് കിട്ടിയേ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒ തൊട്ട് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒ തൊട്ട് ക്യൂ വരെയുള്ളതോ ഒ ക്യു നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും സൈഡ്സ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഫൈവും ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും വരുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ ക്യു എത്രയാണ് ഒ ക്യു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒ തൊട്ട് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറും ഒ തൊട്ട് ക്യു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീയും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപ
അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോറും ത്രീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവനിന് കിട്ടി അത് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ വന്നപ്പോഴോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ത് വന്നു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് എ കോട്ട് ലാറ്റൽ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് സൈഡ് ഓഫ് ദി കോട്ട് പാരലൽ ടു ദി പാരലൽ ടു ഇറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ട് ലാറ്റൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചതുർഭുജത്തിന്റെ താഴെ വശം താഴെ വശം ആ സർക്കിളിന്റെ വ്യാസമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വ്യാസത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു ഞാനാണ് എ ബി ആ എ ബിയുടെ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും താഴത്തെ ഈ വ്യാസം സമാ ഈ എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ സി ഡി എന്ന വ്യാസത്തിന്റെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് എങ്കിൽ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചതുർഭുജത്തിന്റെ അല്ലെ കോർഡിലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പരപ്പളവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സെന്റർ ഓ ആണെങ്കിൽ എന്തുവരും ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണ് സി ഡി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവരും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ബി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ബിയിലേക്ക് വരച്ച ഇത് റേഡിയസ് തന്നെയല്ലേ ഒ സി റേഡിയസ് ആണ് ഒ ബിയും റേഡിയസ് ആണ് അത് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടും പി പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒ പി കാണാമല്ലോ അപ്പൊ ഒ പി എങ്ങനെ കാണാം ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയറോ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയറോ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടും ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോട്ടിലാറ്റില് രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലാണെങ്കിൽ ആ കോട്ടിലാറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ കോട്ടിലാറ്റില് ട്രപ്പീസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ട്രപ്പീസത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി അല്ലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ കോട്ടിലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ ട്രപ്പീസത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അല്ലെ അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാരലൽ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലൽ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അതായത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രപ്പീസത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ ഗണിതാശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക